ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் இக்பால் பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஷார்ட்டாகவே பார்க்கலாம் ரொம்ப டீப்பாக போகல நான் டீப்பாக உங்களுக்கு தேவை டெரிவேஷன் எதுவும் கேட்க போகிறது இல்லை எக்ஸாமில் பட் உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் அந்த கான்செப்ட் நடத்துகிறேன் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி டிஃப்ரென்சியேஷனில் வந்து உங்களுக்கு யூவி ஃபார்ம்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் டி ஆஃப் யூவி அப்படி இருந்தால் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் அது யூவி டேஸ் ப்ளஸ் வி யூ டேஸ் நான் இந்த சம்முக்காக என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஃபார்ம்லா கொண்டு வரதுக்காக இதை லைட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் யூ வி டேஸ் யூ டேஸ் வின்னு போட்டுக்கலாமா கம்பிட்டேட்டிவ் தானே மல்டிப்ளிகேஷன் அந்த மாதிரி மாற்றிக்கிட்டேன் ம் ஓகே ஸோ இப்போது நான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை எடுத்துக்க போகிறேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை எடுத்துக்கிறேன் ப்ராடக்டில் இருக்குது ஸோ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறேன் டிஃப்ரென்ஷியேட் நம்மளுக்கு தெரியும் டி ஆஃப் டிஎக்ஸ்ன்னு போடுவோம் அப்போ யூவி ஃபார்ம்லா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று இது யூ செகண்ட் ஒன்று வந்து வீன்னு எடுத்துப்போம் யூ அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸை அப்படி வச்சுப்போம் வி டேஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஜி டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கிடைக்கும் ப்ளஸ் அப்புறம் யூ டேஸ் யூ டேஸ்னால் ஃபஸ்ட் ஒன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் அது எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸாக மாறும் எனக்கு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் வி வி வந்து ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இது அப்படியே வந்துடும் எனக்கு திருப்பி இந்த ஆன்சரே வேணும் அப்படின்னா அப்போ இந்த டி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து இங்கே இருக்கும் இந்த டிஎக்ஸ் என்ன பண்ணிடலாம் மேலே கொண்டு வந்துடலாம் அப்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் டேக்கிங் இன்டெகிரேஷன் ஆன் போத் சைடு எல்லா பக்கமும் இன்டெகிரேஷன் எடுக்கிறேன் அப்போ இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் டி ஆஃப் இது வந்து ஒரே இதில் இருக்குது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் integration of f of x g days of x dx plus integration of f days of x g of x dx இந்த மாதிரி வந்துடும் ஓகே எல்லாத்தையும் இன்டெகிரேஷன் போட்டிருக்கேன் நம்மளுக்கு தெரியும் இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் டிஎக்ஸ் வந்து என்னது எக்ஸ் தானே அப்போ இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் இது என்ன இருக்குது டிஎக்ஸ்ன்னு இருக்குது டிஎக்ஸ் அப்போ என்ன ஆயிரும் இது இந்த இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் டிஎக்ஸ்னா அந்த இன்டெகிரேஷன் டியும் போயிடும் எக்ஸ் மட்டும் தானே இருக்குது அதே மாதிரி தான் எங்கே இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் டிஎக்ஸ்னா எக்ஸ் இதான் எக்ஸ் அப்போ அதை மட்டும் போட்டால் போதும் திருப்பி நம்மளுக்கு அதே வேல்யூ கிடச்சிரும் ஓகே இது ரெண்டும் அப்படியே தான் இருக்கும் எஃப் ஆஃப் இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஓகே அப்போது பெனாலிஸ் தேரங்கிறது என்னென்னா இன்டெகிரேஷன் பை பார்ட்ஸோடைய கண்டினியூஸ் தான் அது சரியா அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் வச்சுங்களேன் அப்போது இதான் வந்து எனக்கு இதான் இப்போ கண்டுபிடிக்கணும்னு வச்சுக்கோ இதான் எனக்கு வேணும் அப்போ இதை நான் இந்த சைடே வச்சுக்கிறேன் இந்த சைடே வச்சுக்கிறேன் அப்போது இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து அங்கேயே இருக்கும் இது அந்த சைடு வந்துச்சுன்னா சைன் சேஞ்ச் ஆகுமா மைனஸ் இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஓகே நான் யூ அப்படிங்கிறத எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் அப்போ யூ டேஸ் அப்படிங்கிறது என்னாவும் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸாக மாறுமா அதே மாதிரி வி ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னு வச்சுருக்கேன் அப்போ வி டேஸ் ஆஃப்ங்கிறது என்ன ஜி டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் தானே ஓகே இந்த யூ டேஸை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா டி யூன்னு கூட எழுதிக்கலாம் சரி நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சார் நடத்தும்போது சொல்கிறேன் அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது என்ன யூ இந்த ஜி டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னா வி டேஸ்னால் என்ன அர்த்தம்னா டிவி புரியுதா அது டிவி ஆகிடும் யூ டிவி எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது யூ ஜி ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது வி மைனஸ் இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்போது எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்றது இங்கே என்ன எடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் யூ டேஸ்ன்னு எடுத்துருக்கோம் அப்போ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் வந்து என்ன இருக்கும் வி அப்போ வி இந்த யூ டேஸ் என்ன சொன்னேன் டியூனு சொன்னேன் அப்போ வி டியு எனக்குமே டியூங்கிறது கடைசியில் தான் வரும் ஸோ இதான் இன்டெகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் ஸோ இதையும் நம்ம திருப்பி இன்டெகிரேட் பண்ணணும்னு வச்சுங்களேன் வி இன்டெகிரேட் பண்ணால் அப்போ என்ன வரும் நம்மளுக்கு யூ ஒரு தடவை யூ வந்துருச்சா அப்போ வந்து கண்
செகண்ட் டைம் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது ஏற்கனவே ஒருத்தர் பண்ணியாச்சு அது விஆ மாறிடுச்சு டிவி வந்து விஆ மாறிடுச்சு செகண்ட் டைம் பண்ணால் அது வி ஒன்னாக மாறும் இது ஒரு ஸ்டெப்பு அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் பண்ணால் யு டபுள் டேஸ் ஆகும் இது வி டூ ஆகும் அதாவது எத்தனை தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோமோ அத்தனை தடவை நம்ம என்ன பண்ணோம் இன்டகிரேட் பண்ணிகிட்டே வரணும் அப்போ அது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போது அதனால் என்ன பண்ணலான்னா அதை கண்டினியூஸாக நம்ம யுவி திருப்பி இங்கே ஒரு யுடிவி ஃபார்ம்லாம் வச்சு பண்ணால் என்ன வரும் அதனால் யு டேஸ் வி ஒன் ப்ளஸ் யூ டபுள் டேஸ் வி டூ மைனஸ் யூ ட்ரிபிள் டேஸ் வி த்ரீ ப்ளஸ் அன்சோ ஒன் போயிட்டே இருக்கும் புக்கில் வந்து அவங்க யுவி டிஎக்ஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே யூ ஒன் வி அப்படின்னு மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க அது கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் நீங்கள் இதே யூஸ் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா யூ யூ ஒன் டேஸாக இருந்தால் வி ஒன் டைம் யூ டபுள் டேஸாக இருந்தால் வி டூ அப்படின்னு ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுறது ஈஸியாக எழுதுறதுக்கு இதான் ஈஸியாக இருக்கும் இதான் எல்லா புக்லேயும் பழைய புக்கு காலேஜ்லாம் அப்படி தான் இருக்கும் இந்த நியூ புக்கில் மட்டும் இப்படி போட்டிருக்காங்க அது கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்குது எனக்கு எங்களுக்கு புரியும் உங்களுக்கு மக பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே அது குழப்பமாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபார்மில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் சரி நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் எது யூன் எடுக்கிறது எது வீன் எடுக்கிறது அப்படிங்கிற குழப்பம் உங்களுக்கு இருக்கும் டிவின்னு எடுக்கிறதுன்னு இதுக்கு வந்து ஐ லேட் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே ஐ அப்படிங்கிறது இன்வெஸ் இன்வெஸ்ட் தான் உங்களுக்கு தெரியும் சைன் இன்வெஸ்ட் காஸ் இன்வெஸ்ட் ஸோ இதெல்லாம் இன்வெஸ்ட்லாம் வந்து நம்ம ஐன்னு எடுப்போம் எல் அப்படிங்கிறது லாக் இருதம்ஸ் லாக் எக்ஸ் லாக் சைன் எக்ஸ் அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா இது வந்து அல்ஜிபிரிக் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி எக்ஸ் பவர் ஃபோர் அப்படி டிங்கிறது ட்ரிக்னோமெட்ரிக் சைன் காஸ் டேன் இ அப்படிங்கிறது எக்ஸ்போனன்ஷியல் இ பவர் எக்ஸ் அந்த மாதிரி வருது இல்லை அதெல்லாம் எக்ஸ்போனன்ஷியலாக நம்ம இயில் எடுப்போம் சரியா இதில் நம்ம பார்க்குறோம் ரெண்டு இது வந்துருக்கு ஒரு லாக் இருதம் வந்துருக்கு ஒரு அல்ஜிபிரிக் வந்துருக்குன்னு வச்சுங்களேன் சரியா இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது இங்கே இந்த இதில் இந்த எல்லும் ஏயும் இங்கே போய் செக் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு எல் இருக்கா அதான் யூ அப்புறம் ஏ இருக்கா அதான் வி புரியுதா இப்போ வந்து எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இது அல்ஜிபிரிக் இது எக்ஸ்போனன்ஷியல் அப்போ ஃபஸ்ட்டு உள்ளது யூ லாஸ்ட்டான எக்ஸ்போனன்ஷியல் இருக்குது அதனால் அது வி யூ வின்னு எடுக்கணும் புரியுதா அப்புறம் இந்த எக்ஸ்போனன்ஷியல் சாரி இந்த இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸுக்கும் இதுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதையே எடுத்துக்கோமே இப்போ இன்டகிரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட் நம்ம இது இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி போடுறோம் எதை யூன் எடுப்போம் ஹைலைட் படி பார்த்தோம்னா அல்ஜிபிரிக்கு அப்புறம் எக்ஸ்போனன்ஷியல் இருக்குது அல்ஜிபிரிக் தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்குது அப்போ அதான் யூ அப்போ யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு எடுக்கிறேன் செகண்ட் உள்ளது டிவின்னு எடுக்கணும் டிவி ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் சரியா அப்போ யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் டிஇ பை டிஎக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸை பண்ணால் ஒன்றா அந்த டிஎக்ஸை மேலே கொண்டு வந்துடலாம் இதை இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா வி இ பவர் எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா இ பவர் எக்ஸ் தான் ஸோ அந்த ஃபார்மில் எழுத போகிறோம் ஃபார்மில் என்னென்னா யூ டிவி ஈக்குவல் டு இன்டகிரேஷன் ஆஃப் யூ டிவி ஈக்குவல் டு யூவி மைனஸ் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் வி டிஇ அப்போ யூவி யூ வந்து என்ன இருக்குது எக்ஸ் வி வந்து இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் இன்டகிரேஷன் வி டிஇ இ பவர் எக்ஸ் டிஇ வந்து டிஎக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் அப்படி வச்சுக்கோங்க இ பவர் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இ பவர் எக்ஸ் அப்புறம் என்ன எக்ஸை காமனாக எடுத்துருங்க என்ன வரும் இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இது வந்து இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸில் போட்டிருக்கோம் இதே பெர்னாலிஸ் தேர்வத்தில் போடணும்னு வச்சுங்களேன் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று அதே யு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் தான் டிவி ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் தான் இங்கே யூ டேஸ் பண்ணணும் எக்ஸை ஒரு தடவை பண்ணால் ஒன்று தான் இன்னொரு தடவை பண்ணால் ஜீரோ ஆயிரமா அப்போ நிப்பாட்டிட்டு அப்போ வியை வந்து இங்கே யூ டேஸ்னால் வி ஒன் டைம் பண்ணணும் இப்போ இன்டகிரேஷன் டிவி வந்து வி இ பவர் எக்ஸை பண்ணால் இ பவர் எக்ஸ் வி ஒன் சாரி வி ஒன் கீழே பண்ணோன்னு அவ்வளோதான் சப்போஸ் இங்கே யூ டபுள் டேஸ் இருந்தால் வீட்டு வரைக்கும் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இது எத்தனை வாட்டி பண்ணுறோமோ அத்தனை இங்கே பவர் என்ன இருக்குது ஒன்றுன்னா இங்கே ஒன்று இங்கே பவர் டபுள் டேஸ் இருந்துச்சுன்னா டூ டைம்ஸ் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லன்னா அதே யூ டிவி ஈக்குவல் டு என்ன இருக்குது இங்கே பாருங்கள் யூவி மைனஸ் யூ டேஸ் வி ஒன் யூ வந்து என்ன எக்ஸ் வி என்ன இ பவர் எக்ஸ் யூ டேஸ் என்ன ஒன்று இது இ பவர் எக்ஸ் அவ்வளோதான் இ பவர் எக்ஸை வெளியே எடுத்துருங்க அதே எக்ஸ் மைனஸ் சாரி இங்கே இ பவ